നമസ്കാരം ഞാൻ അജി വാസുദേവൻ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എല്ലാവരും വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് തരുന്നത് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമാണ് ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ മുന്നോട്ട് വന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാനൽ വലിയൊരു വിജയമാക്കി മാറ്റണം ഇന്നത്തെ വിഷയം ടാറ്റു ആണ് ടാറ്റു പച്ച കുത്തുക ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ എല്ലായിടത്തും വലിയ ട്രെൻഡായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ടാറ്റു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ കുറെ അധികം കൂട്ടുകാർ ചേർന്ന് ടാറ്റു ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങളിന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ടാറ്റു എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ടാറ്റുവിന് എത്രത്തോളം വേദന എടുക്കുന്നു ടാറ്റു ഏതൊക്കെ ടൈപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനും ചെയ്തിരുന്നു കുറേ അധികം ടാറ്റു ചെയ്തിരുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ടാറ്റു കയ്യിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുട്ടികളുടെ പേരൊക്കെ അടിച്ച് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വ്യത്യസ്തമായ ടാറ്റു ടാറ്റു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടാറ്റു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ടാറ്റു ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ടാറ്റു ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അത് ഏത് ടാറ്റു ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ വിശദമായ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാറ്റു ചെയ്യേണ്ട ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ട്രെൻഡാണ് ചൈനീസ് കോഡുകൾ അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോസുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോസുകൾ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ട്രെൻഡാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ടാറ്റു ഇവിടെ നമ്മൾ കുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ കുത്തണം അതുപോലെ ഏത് ടൈപ്പ് വേണം ഇതൊരു തവണ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റേസറൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനത്തിലെത്തണം എവിടെ കുത്തണം എങ്ങനെ കുത്തണം ഏത് ടൈപ്പ് കുത്തണം അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ആലോചിച്ച് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ടാറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ഒരു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ കാണുന്ന ടാറ്റു ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ഭംഗി ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി നല്ല ഐഡിയ ിയില്ല കാരണം ഈ ടാറ്റുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ട കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഡ്വൈസ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതി ചെയ്യും ഒരു തവണ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആക്കി ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്തായാലും ടാറ്റുവിന്റെ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ടാറ്റു കുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പച്ച കുത്തുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും ട്രെയിൻ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട് താനും പക്ഷേ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ആൾക്കാർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഈ ടാറ്റു ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടും പിന്നൊരു മെഷീൻ ഉണ്ട് ആ കാണുന്നതാണ് മെഷീന് ചൈന നിർമ്മിത മെഷീനാണത് ഈ മെഷീന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വില ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ക് ഇങ്കിനും നല്ല വില ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും വരുന്നത് ഈ മെഷീന് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇലക്ട്രിക്കലാണ് അതായത് കറണ്ടെ കടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാത്രത്തിലൊക്കെ പഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ലേ പാത്രത്തിലൊക്കെ പഞ്ച് എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ മെഷീനിൽ ഇങ്ക് മുക്കിയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഴുതുകയാണ് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു കലാവാസനയാണ് ശരിക്കും അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്കത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ അവർ മെഷീൻ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മെഷീൻ നല്ല രീതിയിൽ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒരു കാർബൺ പേപ്പറുണ്ട് ആ കാർബൺ പേപ്പറിൽ നല്ല മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഒന്നെങ്കിൽ വരയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ വല്ല ചിത്രമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയോ അവർ ചെയ്യും ആ പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് വരച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് ഇദ്ദേഹം ഇത് പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം വരയ്ക്കുകയാണ് കൃത്യമായിട്ട് അത് വരച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റി ഒരു സ്റ്റിക്കറാണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സ്റ്റിക്കർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക്
വരയ്ക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇങ്കിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാത്രത്തിലൊക്കെ എഴുതുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് നല്ല വേദനയുണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ ചെയ്യാൻ മുമ്പോട്ട് വരാവും കാരണം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വേദന നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എന്തായാലും നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ മിഷൻ വെച്ച് ഉരയ്ക്കുമ്പോൾ രക്തം പൊടിയും രക്തം പൊടിയുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ രക്തം പൊടിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആ വേദന എടുക്കും പിന്നെ അവർ വാസലിനിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ആ ഏറിയൊക്കെ ഒന്ന് തണുപ്പിന് വാസലിന് അത് എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് അതിനുള്ള ഓയിൽമെൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഓയിൽമെൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡോക്ടറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കാനായിട്ടൊരു ഓയിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രത്തോളം എല്ലായിടത്തും ഇത് പ്രചാരം ലഭിച്ചത് സിനിമയുടെ ഒരു കടന്നുകയറ്റം കൊണ്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം പത്ത് വർഷം മുമ്പ് കേരളത്തിലൊന്നും ടാറ്റു അടിച്ച ആൾക്കാരെ കാണാനേ ഇല്ലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഗോവയിലൊക്കെ കറങ്ങിയിട്ട് വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടാറ്റു കാണുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നൊരു ട്രെൻഡായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളിപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഡ്രസ്സിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കൈയൊക്കെയാണ് കൈയുള്ള ബ്ലൗസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊരു വട്ടമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു ടാറ്റു അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ പുറത്ത് ബ്ലൗസിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് തോന്നി അതൊരു സിനിമയുടെ കടന്നുകയറ്റം മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ മന്ദ മോഹൻദാസ് നിരവധി നയൻതാര നിരവധി താരറാണിമാരൊക്കെ ഈ ടാറ്റു ഇപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ യുവതലമുറയെ ശരിക്കും ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടാറ്റുവിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് നല്ല സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ടാറ്റുവിന് വരെ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ടാറ്റുവിന് വലിയ ടാറ്റുവിനൊക്കെ എട്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഫിലിം സ്റ്റാറിനെ പോലെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളും വിരാട് കോഹ്ലി ശിഖർ ധവാൻ ശിഖർ ധവാൻ്റെ ഒക്കെ കൈ രണ്ടും മൊത്തത്തിൽ ടാറ്റു ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കെ എൽ രാഹുൽ വിരാട് കോഹ്ലിയൊക്കെ കൈ മുഴുവൻ ടാറ്റു ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ടാറ്റു ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു കയ്യിലൊക്കെ മുഴുവൻ ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്താലും അതിനൊരു വേദനയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് സഹിക്കുന്നവർ മാത്രം മുമ്പോട്ട് വരിക പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടാറ്റു രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് പെർമനൻ്റ് ടാറ്റു ടെമ്പററി ടാറ്റു ടെമ്പററി ടാറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് ചില സിനിമയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം താൽക്കാലികമായിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ പെർമനൻ്റ് ടാറ്റു അത് നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മളോടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് മാറ്റണമെങ്കിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാറ്റുന്നവരുണ്ട് ചെറിയ ടാറ്റു ഒക്കെ ലേസർ ഒക്കെ ചെയ്ത് ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ടാറ്റു മാറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ ടാറ്റു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് പഴയതിനേക്കാളും മോശമായിട്ട് വൃത്തികളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടാറ്റു നല്ല രീതിയിലുള്ള ടാറ്റു തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളിനെ സെല നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അറിയാത്ത ആളിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് നല്ല ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സണെ തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക പല ആൾക്കാരും ഗോവയിലൊക്കെ പോയി ടൂറിനൊക്കെ പോയി അവിടെ വെച്ച് ചെയ്ത് അത് കുളമാവും ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് കുളമായി പോകുന്നു ഈ റേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പ്രവാസ ലോകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അംഗീകൃത ഇവിടെ അംഗീകൃത ടാറ്റു സെൻറ്ററിന് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ അംഗീകൃത ടാറ്റു സെൻറ്ററിലൊക്കെ തന്നെ അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് ദർമ്മസൊക്കെ ചെറിയ ടാറ്റുവിന് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ അത്രയും ഇല്ല ആയിരം രണ്ടായിരം ഒക്കെ കൊടുത്താൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേരളത്തിലും അംഗീകൃത ടാറ്റുവിന് മാത്രമാണ് അനുമതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കുമിളുകൾ പോലെ എല്ലായിടത്തും പൊന്തുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എല്ല